தேவனுடைய வழி நடத்துதல் சங்கீத நூத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஒன்பது வாசித்து பாத்தீங்கன்னா சோத்திர பக்தன் சொல்லுகிறார் வாசிக்க பார்க்கலாம் அவர் மேகத்தை மறைவுக்காக விரித்து இரவை வெளிச்சமாக்குறதற்காக அக்னியையும் தந்தார் பாத்தீங்களா இந்த மேக ஸ்தம்பமும் அக்னி சம எதை குறிக்கிறது மேகம் என்று சொன்னால் பர்சு தாவிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் ஆக நான் போய் தேட்டரவாளை அனுப்புவேன் அவர் வந்து உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வழிநடத்துவார் என்று சொல்லி அருள்நாதர் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் ஆக மேகம் பர்சு தாவிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது சங்கீத நூற்று பத்தொன்பது நூற்று ஐந்து இறைமையா இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பதெல்லாம் நீங்க வாசித்து பாருங்க இந்த மேக ஸ்தம்பமும் அக்னி ஸ்தம்பமும் சோத்திரம் அது பரிசு ஆவியை குறிக்கிறது கர்த்துடைய வசனத்தை குறிக்கிறது ஆகவே ஆண்டவர் சொல்லுகிறா இந்த கடைசி நாட்களிலே பரிசு ஆவியையும் கர்த்துடைய வசனத்தை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் எப்படி நூறு சதவீத மேகத்தையும் அக்னி சபத்தை சார்ந்து கொண்டார்களோ அதே போல நீங்களும் நானும் நூறு சதவீதம் பரிசு ஆவியை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் கொடுத்த வாக்குதத்த வசனங்களை சார்ந்து கொண்டு நடப்போம் என்று சொன்னார் நமது நடைகள் ஒன்றும் பிசகி போக கத்தர் விடமாட்டார் ஆலலோயா இதுல பாருங்க ஒரு சிலாக்கி என்னன்னு கேட்டா யாரெல்லாம் இந்த அக்னி சம்பத்துக்குள்ள இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு வெளிச்சம் இருந்தது ஆனால் அந்த அக்னி சம்பத்து வெளியேறந்த மக்களுக்கு இருளா இருந்ததா வாசிக்க பார்க்கலாம் யாத்திராகம் பதினாலு இருபது கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் அது எகுத்தரின் சேனையும் இஸ்ரேலின் சேனையும் ராம் முழுதும் ஒன்றோடு ஒன்று சேராதபடி அவைகள் நடுவில் வந்தது எகுத்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமுமா இருந்தது எகுத்தியருக்கு அது அந்தகாரமா இருந்தது இஸ்ரேலருக்கோ இஸ்ரேலருக்கோ இரவை வெளிச்சமாக்கி இரவை வெளிச்சமாக்கிற்று ஹலோயா ஆண்டோட மேகத்து கீழே இருக்கிறவர்கள் வசனத்து கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு அது வெளிச்சமா இருக்கும் அதுக்கு வெளியே இருக்கிற மக்களுக்கு இருளா இருக்கும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற கத்திரி பிள்ளைகளே நீங்கள் மேகத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறீர்கள் அக்னி சம்பத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறீர்கள் பாலத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறீர்கள் சோத்திரம் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சேதம் வராது சோத்திரம் உங்கள் பாதை ஆளல் அது வெற்றியா இருக்குமே தவிர கர்த்தனை கைவிட மாட்டார் ஆலையா ஆலலூயா 